அகன்னிமிக்க சோதனை பெரியார்களே அப்ப ஏத்திக்காஃப் நிறைய பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றது நபி சொல்லா அலுவலங்க ஏத்திக்கா பிறந்தது லேலத்துல் கதிர் அடையிறதுக்காக வேண்டி அது இல்லாம லேலத்துல் அந்த ஏத்திக்காஃப் இருக்கிறது அதுல மிகப்பெரிய ஒரு பிரயோஜனம் அல்லையா அல் மோ தக்கிஃப் யா தக்கிஃப் ஏத்துக்காஃபில் இருக்கிறவருக்காக பெரிய பிரயோஜனம் அவர் ஒரு அமலும் செய்யாட்டின் குறைஞ்சது பாவங்களை விட்டும் பாதுகாக்கப்படுகிறார் பாவங்களை விட்டு நீங்கிக் கொள்கிறார் பள்ளிவாசலில் தடுத்திருக்கிறார் அமலானுடைய கரைசி பத்து அமலுக்காக வேண்டி எந்த அமலும் செய்ய கிடைக்காட்டும் கூட பாவத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றார் வீணான பேச்சுக்கள் பேசுறது வீணான பார்வைகள் வீணான கேள்விகளிட்டும் பாதுகாக்கப்படுகிறார் ஏத்துக்காஃபில் இருக்கிறவர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் அவர் விவாதம் செய்யக்கூடியவராக நன்மை எழுதப்படும் ஏத்துக்காஃப் இருப்பதற்கு உதாரணம் ஒருவர் ஒரு மன்னருடைய வாசல்ல போய் உட்கார்ந்து கொண்டு என்னுடைய தேவை நீங்க செஞ்சு தாங்க அது வரைக்கும் நான் இந்த இடத்து விட்டு போக மாட்டேன் என்று சொல்வது போலதான் ஏத்துக்காஃப் இருப்பவர் அல்லாஹுடைய வீட்டுல வந்து அப்படியே தங்கிட்டு சொல்லார் யாரில் என்னுடைய பாவத்தை மன்னிக்காத வரைக்கும் நான் போக மாட்டேன் என்னுடைய தேவைகளை நீங்க செஞ்சு கொடுக்காத வரைக்கும் நான் போக மாட்டேன் என்ன சொர்க்கவாதியாக ஆக்கம் காட்டி போக மாட்டேன் வேண்டுறது போன்றுதான் இருக்கின்றது அல்லா ரஹம் ராஹ்மீன் இறக்கம் உள்ளவன் அன்பாளன் அடியான் கேட்கறத கொடுத்துடுறான் இதெல்லாம் ஹதீஸ்ல வருது ஒரு நாள் நஃபில் ஏத்திக்காஃப் இருக்கிறது அவருக்கு நரகத்துக்கு மத்தியில் மூன்று ஹந்தக் தூரமாக்கப்படும் ஒரு ஹந்தக் என்று சொல்லுது வானம் பூமிக்கு இடைப்பட்ட தூரம் அப்போ பத்து நாட்கள் இருக்கும்பொழுது மூன்று ஹந்தக் முப்பது ஹந்தக் நரகத்துக்கு தூரமாகிறார் அப்போ சொர்க்கத்துக்கு நெருக்கம் அடைகிறார் சொர்க்க நுழைகின்றார் இதெல்லாம் நிறைய பிரயோஜனங்கள் அடுத்தது லேலத்துல் கதருடைய பாக்கியம் கிடைக்கிறது ஏத்திக்காஃப் இருக்கக்கூடிய சகோதரன் நாம் பார்த்துருக்கிறோம் கடைசி பத்து நாட்கள் அந்த ஏத்துக்காஃப் இருக்கிறவங்க யாரும் நைட்டில் தூங்க மாட்டாங்க பகல் நேரங்களில் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்வாங்க சுபதுக்கு பிறகு தூங்குவாங்க ஆனால் இரவுகள் விழித்திருப்பாங்க தொழுது கொண்டு குரான் ஓதி கொண்டு விக்கர் செஞ்சு கொண்டு அமலி பாதத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பாங்க பள்ளிவாசலை தடுத்திருக்கிறார்கள் அதோட ஏத்துக்காஃப் நன்மை தரக்கூடிய காரியம் அதோடு சேர்த்து அமலும் செய்கிறாங்க இது லேலத்துல் கதர் அடையக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கிது வெளியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் கொஞ்ச நேரம் கேமுலையிலோ ஏதோ தொழுதுட்டு போவாங்க தவிர மற்ற நேரங்களில் தௌபா இஸ்தார் மற்ற அமல்கள் சேர்த்து சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற மிகவும் குறைவு அதனால் ஆக சிறந்த சந்தர்ப்பம் லேலத்துல் கதர் அடையிறதுக்கு ஏத்துக்காஃப் உட்காரது ஏத்துக்காஃப் நபி சல்லா சொன்னங்க ஆயில் முழுவதும் விடவில்லை என்பதனால சுண்ணத்தே மோக்கத கட்டாயமான சுண்ணத் ஒரு மகல்லால ஒரு பள்ளிவாசல்ல குறைஞ்ச ஒத்த ரெண்டு பேர் ஏத்துக்காஃப்ல இருக்கிறது சுண்ணத்தே மோக்கத கட்டாய சுண்ணத் யாருமே அப்படி ஏத்துக்காஃப் உட்கார என்றால் உட்காரவில்லை என்றால் அந்த மகல்ல வாசிகள் எல்லாரும் சுண்ணத்தே மோக்கதாவை விற்ற குற்றவாளிகளாக ஆகுவார்கள் அதை விற்ற பாவிகளாக மாறுவார்கள் அதனால கட்டாயம் ஒத்த ரெண்டு பேர் கடைசி பத்துல ஏத்துக்காஃப் இருக்கணும் எல்லாரும் இருக்கணும் முடியல ஒத்த ரெண்டு பேராவது உட்காரணும் ஏத்துக்காஃப் மிகப்பெரிய பாக்கியம் ஏன் லேலத்துல் கதிர் அடைய வேண்டும் இந்த லேலத்துல் கதிர் என்று சொல்றது எல்லா தலவையை புகழ்ந்து கூறுகிறான் இத மாதிரி ஒரு இரவு வேற எந்த காலத்திலையும் கிடையாது ஆக சிறந்த இரவு உலக இரவுகள்ல லேலத்துல் கதிர் கதிருடைய இரவு தான் அது ஒரு ஒரு இரவுக்கு சமன் அல்ல ஆயிரம் மாதங்களுக்கு சமன் ஆயிரம் மாதங்கள் என்றால் எண்பத்தி மூணு வருடங்களும் நாலு மாதங்களும் ஒரு மனிதருக்கு தன்னுடைய ஆயுள் ஒரு பத்து லேலத்துல் கதிர் கிடைச்சிட்டு சொன்னால் எண்பத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு வருடங்களும் நாலு மாதங்களும் இபாதத்துல கழிச்சு நன்மை கிடைக்கும் இதே மாதிரி ரெண்டு பத்து ரெண்டு தடவை கிடைச்சிட்டு அப்படி ரெண்டு பத்து அதாவது இருபது தடவை கிடைச்சிட்டு என்றால் முந்தைய சமுதாயத்துடைய ஆயுள் காலத்தையும் தாண்டி இபாதை செஞ்ச மனிதராக மாறிடுவார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு வருஷங்கள் எட்டு மாதங்களும் இபாதை செஞ்சவராக ஆகிடுவார் முந்தைய சமுதாயத்துடைய ஆயுள் காலம் கூட அந்த அளவுக்கு கிடையாது இதெல்லாம் மிகப்பெரிய கொடை யாருக்கு நாடுகள் நல்லா கொடுக்கின்றான் முந்தைய சமுதாயத்துக்கு கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம் தான் லேலத்துல் கதர் அல்லா இந்த உம்மத்திய முகமதியா மீது முகமது சல்லாஹ் அலிஸ்துடைய பரக்கத்தின் காரணமாக அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை எல்லாம் அவருக்கு கிடைச்சதுனால அந்த உம்மத்துக்கு அல்லாஹ் தனது பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கிறான் அதனால தவறவிடக்கூடாது உலகத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய நாட்கள் எங்களுக்கு இருக்குது எப்பவும் சம்பாதிச்சு கொள்ளலாம் ஆனால் லேலத்துக்கு அது எப்பவும் சம்பாதிக்க முடியாது அது ரமலானில் தான் வரும் அதுவும் கடைசி பத்தில் தான் வரும் அது மிஸ் ஆகிட்டுனா மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஒரு வாகனம் மிஸ் ஆகினா கவலைப்படுறோம் முகத்தில் வெளிச்சம் இல்லை கவலையை காட்டுறோம் 
ஆனா எங்களுக்கு அந்த இரவு விழிக்க கிடைக்கல கடைசி பத்துல எது இளையத்துல கதிரன் எங்களுக்கு தெரியாது அது மிஸ் ஆகினா அதை பத்தி எங்களுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது இது நாங்க துணியால மூழ்கி போயிருக்கிறோம் என்பதை கிடையாது சகோதரர்களே இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஒரு இரவு கிடைச்சால எண்பத்தி மூணு வருஷங்கள் நாலு மாதங்கள் அப்படியான ஆயுதங்கள் எத்தனை பேர் பெறுவாங்கன்னு கூட சொல்ல முடியாது எண்பத்தி மூணு வருஷம் யார் உயிரோட வாழ்வோன்னு தெரியாது அப்படி வாழ்ந்தாலும் முழுவதும் பாதித்தில் யார் கழிக்க போறோம் ஒரு இரவுடைய வணக்கத்தின் மூலமாக அல்லாஹத்துல எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை கொடுக்கறான் அப்ப ஒவ்வொரு வருஷம் கிடைச்சிது பத்து வருஷம் கிடைச்சிட்டு இருந்தா பன்னெண்டு வருஷம் கிடைச்சிட்டு இருந்தா ஆயிரம் வருடங்களுடைய பாதித்து நன்மை கிடைக்கும் அதனால நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க முன்பின் பாவ மன்னிக்கப்பட்டவங்க சொருக்கத்துடைய கேரண்டி கொடுக்கப்பட்டவங்க கூட அந்த இரவை தேடி பத்து நாட்கள் ஏற்றுக்காக பிரிந்திருக்கிறாங்க இரவு எல்லாம் விழிச்சாமல் செஞ்சிருக்கிறாங்க நாங்க ஏன் எங்களுக்கு அந்த ஆசை இல்லாம இருக்குது உலகத்துடைய நேசம் உள்ளத்தை நிரப்பிட்டது துணியாவுடைய மோகம் ஒரு இரவு விழிச்சிருங்க ஒரு மான் கிடைக்கின்றா விழிக்க தயார் பத்து மான் கிடைக்கின்றா எல்லாரும் தயார் எண்பத்தி மூணு வருஷத்துடைய இபாதத் அது ஒரு கணக்கே இல்லாம போச்சு துணியாதாரிகள் ஆகிட்டோம் சகோதரர்களே திருநல் ஹயாத் துனியா வல்லாஹரத் ஹைரும் வாபுக்கு அல்லா சொல்லா நீங்க துணியாவுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்குறீங்க அதுக்குத்தான் உங்களுக்கு எங்க இரவு விழிக்க தயார் எங்கே வாகனம் ஓட்டி கொண்டு போக தயார் வாகனம் விழிக்க தயார் இரவு எல்லாம் விழிச்சு ஆனா ஒரு இரவு அல்லாட அல்லாவுக்காக நீ விழிச்சிருக்க தயார் இல்லை ஒரு பத்து இரவுகள் அல்லாஹுக்காக நீ விழிச்சிருக்க என்ன நஷ்டம் வர போகுது குரான் ஓதிக்கொண்டு அமலி பாதி செஞ்சு கொண்டு கேம் இல்லை இல்லை தௌபா இஸ்தேஃபார் இல்லை மிகப்பெரிய பாக்கியம் சகோதரர்களே அல்லா சொல்லா நீங்க துணியாவுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறீங்க வல்ல ஆஹிரத்து ஹைரும் வாபுக்கா ஆஹிரா தான் நிரந்தரமானது சிறந்தது இந்த துணியா கேவலமானது சிறந்தது அல்ல இது தாழ்ந்தது நிலைக்க கூடியது அல்ல எவ்வளவு இரோகர் விழிச்சு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெறும் கஃபன் துணியோடு தான் போக போறோம் இதை மறுமைக்கான முற்படுத்தினவர் தான் எங்களோட கூட வரப்போகுது